Hallo allemaal, in hierdie video gaan ik vir jou leer wat is die effect van A voor een terugfunksie. Nou die effect wat A op de grafiek het, is maar niet die amplitude. Dit is een gewone grafiek wat in een gewone interval in pas, so met andere woorden sy periode bly precies diezelfde. dit is niet A het een invloed op zijn amplitude. So die vraag sê, skets die grafieke van I is gelijk aan sin x, dit is jou paarsgrafiek en daar kan je zien, dit was een doodgewone sin grafiek. En die groene is I is gelijk aan 2 sin x, Voor die interval x is een element minus 360 tot 360. Nou goed, kom ons zoom gauw in op ons paarsgrafiek, ons gewone I is gelijk aan sin x grafiek. So as jy nou kyk na daar die ene, dan kan jy sien, sy periode is nog steeds 360 graden en sy amplitude is 1. Amplitude beteken hoe hoog hy daar is. En jy dit gekry door na daar die getal te kyk. Dan, die groen grafiek, I is gelijk aan 2 sin x, wat jy nou kan sien is, Sy hiervoor is het 2, dit is nou die A-waarde, en as jy naar die grafiek kyk, dan sien jy hier zo is sy amplitude is dan 2. En let op, die periode vir die grafiek bly 360 graden. Hier die vraag vraag, skets die grafiek van I is gelijk aan sin x, en I is gelijk aan min 3 sin x vir die interval. Nou goed, kom ons gaan vir die interval min 360 tot 360 graden. Nou goed, ons paarsgrafiek is ons doodgewone sin grafiek, I is gelijk aan sin x, en jy sal sien, sy amplitude is 1. Nou die groen grafiek is nou die grafiek van I is gelijk aan min 3 sin x. Nou kom ons kyk eers baie mooi gauw. Jy moet verstaan, die feit dat daar een min is, het gemaakt dat ons grafiek gereflecteer is om die x-as. En sy amplitude is nou 3. Kan jy sien daar 3. So, terug by ons paarsgrafiek, ons ou ene, ons gewone ene, I is sin x, sy amplitude is 1. Jy lees dit daar af. En dan die groen grafiek, I is gelijk aan min 3 sin x, sy amplitude is plus 3. Onthou jy, ek het vir jou geleer in die begin, dat die amplitude is altyd positief. So al, al staan daar, as A se waarde min 3, is amplitude positief. Skets die grafiek van, I is gelijk aan sin x, en I is gelijk aan min 2 sin x, vir die interval, x is een element min 270 tot bij 180. Nou, mijn raad aan jou is, skets eerst naar die gewone grafiek. Nou, kom ons begin. Die paarsgrafiek is I is gelijk aan sin x. En onze rode grafiek is I is gelijk aan min 2 sin x. So, as een waarde daar by die rode was min 2, daarom het jou grafiek om die x-as gereflecteer. Terug bij die paarsgrafiek, hy is sin x, as waarde is 1, daarom is sy amplitude 1. En dan by die rode grafiek, hy is gelijk aan min 2 sin x, sy amplitude is plus 2. Onthou jy, ek het veel geleer, amplitude is altyd positief. Nou terug by die interval, hulle wil hy ons met om skets vir die interval, x is een element min 270 tot by 180. So jy skets die gewone grafiek, nou gaan jy na jou interval toe, na jou skets toe, en jy vee uit. Hier so by min 270 is nie nodig nie, en vir I is sin x moet ook vir daar die interval geskets wees. Nou vee jy uit, en tot by 180, met ander woorde, tot by 180, so ons I is min 2 sin grafiek, jy vee daar die gedeelte uit, en die I is sin grafiek, vee jy daar die gedeelte uit. En dit werk baie beter as mens die hele ding skets en net uitvee wat pla. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, 
het jy al subscribe en jy kan sommer een kommentaar ook lever. Kom ons kyk nou na die invloed van A op die kostgrafiek. Weer eens, A het een invloed op die amplitude. So die vraag sê, skets die grafieke van I is cos x en I is 4 cos x vir die interval x is een element min 360 tot by 360. Nou goed, die blauw grafiekie is I is gelijk aan cos x en die groen grafiek is I is gelijk aan 4 cos x. So ons blauw grafiek doet gewoon A se waarde is 1, daarom is die amplitude 1. In ons groen grafiek, I is gelijk aan 4 cos x, kan jy sien, A se waarde is 4, daarom is die amplitude 4. En as jy na die skets kyk, dan kan jy sien, dit impliseer, hy begin nou tot uh, by 4, maar hy het nog steeds sy gewone kritieke punt van snij by 90, hy draai by 180, maar nou draai hy by 180 en min 4. Hy snij by 270 en hy stop hier boe by 360 en 4. En sy amplitude 4. Skets die grafieke van I is gelijk aan cos x en I is gelijk aan min 2 cos x. Vir die interval, x is een element minus 180 tot by 270. Nou goed, eerstens, die blauw grafiek is I is gelijk aan cos x, en die rooi grafiek is I is gelijk aan min 2 cos x. Ons blauw grafiek is I is cos x, so sy amplitude is 1. Kijk nou ons rooi grafiek, I is gelijk aan min 2 cos x. Die feit dat daar een min is, maak dat ons grafiek gereflecteer het om die x-as. Maar amplitude is positief, daarom is die amplitude positief 2. Maar ons is nie klaar nie, want hier die eenheid, die interval, x is een element minus 180 tot by 270. So nou gaan jy na jou grafieke toe. Alles wat nou pla, kom ons gebruik die I is cos x grafiek, door die gedeelte gaan jy alles uit 4 tot daar by 100, min 180 en ons rooi grafiek gaan jy door die gedeelte alles uit 4 want hy moet eerst by min 180 begin en dan tot by 270 so ons gewone I is cos grafiek veer jy door die gedeelte uit en die I is min 2 cos x veer jy dan door die gedeelte uit. En dis die makkelijkste methode wat ek vir jou kan leer. Kom ons kyk nou na die invloed van A op die tan grafiek. Die vraag is, skets die grafieke van I is tan x en I is a halve tan x. Vir die interval x is een element minus 180 tot by 180. Nou die blauw grafiek wat reeds vir jou daar geskets is, dit is nou die I is gelijk aan tan x grafiek. Baie belangrik is die kritieke punte wat jy hier op jou tan grafiek het, is die punt 45 graden in 1 en 135 graden in min 1. Nou gaan die grafiek van I is gelijk aan een halve tan x grafiek. Nou wat daar gebeur is die grafiek het een half. So op die ou einde A se waarde is een half. Gaan jy nou by 45 graden en een half een kritieke punt hee. So jou grafiek gaan so lyk. En jou ander kritieke punt gaan dan wees by 135 graden en een half. En die vorm van die grafiek lyk so en onthou, moet nie die asemtoot kruis nie. En dan aan die negatieve kant, die um, minus interval, by minus 45 graden en minus een half, lyk jou grafiek dan so, die asemtoot moet nie kruis nie, en by 135 graden en een half, gaan jou grafiek door die punt kruis, moet nie die asemtoot kruis nie. En dan is die groen grafiek, is dan die grafiek van, met my pen kry, I is gelijk aan een halve tan 
x. So dit is die invloed wat A op jou dan grafiek het. Kom ons kyk na nog een voorbeeld. Skets die grafieke van y is tan x en y is min tan x vir die interval x is een element minus 180 tot by 180. So die blau grafiek wat reeds daar geskets is, is die grafiek y is gelijk aan tan x. Nou die grafiek y is gelijk aan min tan x, die min beteken a se waarde, beteken dat die grafiek is nou gereflecteer om die x as. So hier die grafiek van jou gaan so lyk. By 45 grade en min 1 gaan hy sy eerste punt hee en so en onthou die a se toet en dan by 135 grade en 1 gaan sy volgende punt wees. So die grafiek gaan daar snij. En dan aan die negatieve kant gaan dit wees by minus 45 grade en 1 gaan jou grafiek daar die punt kruis en by min 135 grade en min 1 en dan gaan jou grafiek sy vorm so lyk. So dus is die groen grafiek dan die grafiek van y is gelijk aan min dan x. Hy is gereflecteer om die x as. In die volgende video gaan ek vir jou leer wat is die effect van key op een tree grafiek. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierboe om jou direct na door die video te neem.